Я хочу вам представить борцовскую технику, так, особенно больше представителей борьбы. Она может быть применима как в каком-то тесном пространстве, ограниченном, например, личная площадка, лифт, вход в подъезд, где угодно, хоть в автобусе. Пожалуйста, проходим, можно ее сделать. Мне поможет с позволения Евгений Ульбанский, мой друг, соратник, коллега, единомышленник. Вот. И вот, на что, что видно, что вот Условие одно. Да? Чтобы у нас все было по-честному, мы сейчас с Женей, условно говоря, два хищника схватились. Да, жестко, мы жестко сплотились. Я его тяну на себя, чтобы вызвать жесткость его рук. Что я его не могу к себе притянуть, он упирается. Вот. Видите, я даже еле стою, у меня на мысочке вы вот. Делать будем плавно. Специально будем делать плавно, не торопясь, чтобы прочувствовать эту технику. Никаких рывков. И смотрите, по разделению. Раз это мы схватили, создали усилия. Теперь я начинаю работать за отворот. Чуть-чуть раскрыл отворот. И невзирая на жильную силу, прорезаю, добираюсь сюда. Теперь я ухожу с линии атаки. Точно, пускай перехват, это ты его делаешь. И дальше, смотрите, вывожу Женю в пустоту перед собой. Сюда. Продолжаю держать левой рукой. А правой мягко-мягко пошла легла и на стристочку. Вот так. А дальше просто сажусь на колено. Теперь смотри, что у нас возникло. Женя попал на удушение, в сухом режиме. Вот мой кулак, стараюсь его достать. Дальше перекрывает солнышко. Вторая моя атака следующая будет. Это вся масса на его ребра. Я буду тихонечко потрогать Но все равно хорошо. Следующий, он держит меня за руку. Допустим, если он не отпустил захват. Ну ладно. Добираюсь в его руке. Снял. Аккуратно, чтобы тебя не ломал. И вышел на болевой. Дальше? Да. Уже чувствую. Второй вариант. Если он отжимает меня полно, я ее снимаю. Руку. Повторно болевой. Теперь здесь. Вот мы пришли вот в эту позицию. Да? И я вывожу ручку на контроль. На контроль. И завершаю комбинацию переворота моего на живую. То есть я подтягиваюсь. В промежуточке колено в ребра. Все. Это то, что сейчас модно называют кимура. На самом деле никакая не кимура, а суток удой горами. Узел предплечья снаружи. Я нахожусь снаружи. Давайте еще раз тихонечко сделаем. Условия руки сильные. Если уже не будут руки мягкие, это будет неинтересно совсем. Условия два. Да, таких вот схватились трясут друг друга в душу. И никто никому не хочет уступать. Я его Слегка придушил. Загрузил его. Тем самым я выключил вторую руку. Все. Здесь возможно удар. А здесь я добираюсь на его руке. А ты мне. Дальше можешь сопротивляться. С ребрами. Если что-то не хватает, я тоже перехожу на другую атаку. Техники рынзовку устроены так, что вы всегда имеете возможность перейти с одной техники на другую. У вас всегда есть какая-то э, запасна... есть какое-то запасное время. Дальше. <coughs> Рензоку переводится как непрерывность. Рензок у вас переводится как непрерывные техники или последовательные техники. Есть еще понятие джидо и джидюцу. Это ренрак. Ренраку переводится как контактная техника. Изначально, изначально это и было ренраку. То есть имеется в виду э, контактную технику, это жесткий контакт, когда все, бескомпромиссно схватились. Понятное дело, что эту технику можно использовать. В разных вариантах. Ну, то есть Женя в ухо сажаете, да, взяли, оп, дергались туда. Все, вот он и падает. Здесь еще надо понять, что я делаю. Теперь медленно объясняю. Смотрите, первый контакт. Я его уравновесил. Да, мы сейчас находимся как бы 
В обоюдной такой нейтральной системе, очень жесткой. Мы связали друг друга. Дальше. Теперь он как стоял, как держал меня, так и держит. А я работаю только с одной его частью. И чтобы это было эффективно, если я не стою с места, я тяну в себя. Это плохо. А вот так я, первых разгоняю его бедром, ногами, ноги сильнее рук. А дальше, так как держу его, у меня руки рядом, это фактически я его нагружаю в одну точку. То есть я нагружаю всего одно плечо своими там 80 с лишним килограммами. Вот. Все. Дальше мне надо только удержать. То есть руки надо опустить так, чтобы верхняя рука смотрела немножко вниз. Вот. Вот. вот чтобы эта рука была вниз смотрела. Не вот так вот держать его. Это не сработает. А вот сюда. И здесь надо удержать. Эта рука просто очень мягко, под шагом невзирая на его захват сопротивления по диагонали на поясницу пояс хватать не надо это лишняя работа положили и вот мы всем телом уже нагрузили наклонившись человека вам надо только двигать его чуть-чуть вперед пожалуйста вот он сам падает здесь сразу вторая техника удушающий здесь если вам не хочется искать кисть найдите локоть вот уды, уды готами вот. Ну и дальше добивание и прочее. То есть здесь уже вы по вкусу. У вас основная техника. Выведение в равновесие. Вывели. Захват. Пройти, пройти жесткую руку, кстати. Пройти жесткую руку и пройти на поясницу. Вот. Раз. И невзирая на то, что меня держит, я прохожу сюда очень плотно. И теперь я всем корпусом давлю на него. Вот. И предлагаю Жене выпрямиться, выпрямляйся. Это довольно-таки сложно сделать. У меня достаточно времени для броска. Плюс отсюда у нас эти движения идут. Да? Можем наступить на ногу. И тихонечко за челку упасть. Нежно. И вовремя убрать только надо ногу, чтобы он не сломал стопу. Есть куча возможностей. Вот, держи. Уступить. Обязательно уступить дорогу. И усилия ведем к углу пояса, вниз, в середину. Ни в коем случае не вперед, а просто вперед в середину. Вот сюда. Чем вы ниже наклонили, тем лучше ваши шаги. Раз, вниз. И сразу вот у вас удушение через захват. Ноги здесь можно не бояться, его собственным рукам вам мешает. Ему мешает. Раз, придушите. Да. А дальше хотите сюда. Если вам голову отжимают, берете отсюда. И так далее. Если я пойду сейчас вот в эту сторону, у меня не получится ничего, это будет другая совершенно техника. Уходим вот в город перед собой. Вот мы как бы закрываемся, уходим наружу, пропускаем его мимо. Нам надо уйти из линии атаки. То есть не в эту сторону, а именно вот. Очень непривычную для себя. Для того, чтобы вы могли поработать подобные вещи, например, у себя для разбинки такой игровой, мы вот теперь делаем так, смотрите. Взяли заход. Дальше, смотрите, то же самое. Чуть потянули. И теперь верхняя ручка вот так вот прибавляем сверху. Ничего, не, не берем заклад. Ручка прямая, вторая ручка прямая. Поворачиваемся. Ну и что получается? И голова отжата, и рука под контролем. Плюс удержание. Смотрите, еще раз. Это вам для разминки очень хорошая разминка. Опять же, жесткие руки. Потянули по диагонали. Раз, два. Как будто легли на него. А дальше спокойно уложили. Вот и все. Спасибо.